tunapanga na mambo ya digital na tunapanga na mambo ya housing pale kwa housing hapa Kakamega mpango yetu ni kujenga nyumba elfu kumi hapa Kakamega na niko na sababu nataka muniulize sababu gani unataka tujenge nyumba eh si ndio kwa sababu watu wengi wananisumbua na niambia wewe uko na haja gani hii manyumba unatusumbua naye nani alikwambia tunataka nyumba si ndio wananiuliza hata na hawa wabunge wengine sikizeni tuko na sababu ya kujenga manyumba Kenya ile mjengo ile program yetu ya housing kiini yake kubwa sio nyumba kiini yake kubwa ni ajira that's what we are looking for kwani mnafikiri nyinyi mtatoa wapi kazi ya kupatia hawa vijana wengi hawa si lazima kuwe na mpango so agenda ya kwanza ni ajira kupitia hii manyumba 1200 kila mwaka mimi natarajia kutengeneza kazi milioni moja Kenya hawa vijana wanaishi hapa kakamega we want to build 10000 houses as phase 1 katika hiyo 10,000 houses nahitaji vijana kati ya 1,040 na vijana 1,050 wa Kakamega County. Ama nyinyi ni watu wa kuchagua kazi. Nyinyi ni watu wa kuchagua jembe. Si kazi ni kazi. Na hiyo kazi inaanza kwa factory. Wale wanatengeneza simiti watapata tutaongeza watu wa, wa kutengeneza kufanya kazi kwa factory ya simiti accountants nini 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 wale wanatengeneza kwa kazi ya chuma tunaongeza watu wa kutengeneza factories ya chuma because we need to grow our manufacturing mpaka kwari mpaka wapi mpaka masons mpaka carpenters mpaka electricians mpaka engineers uh, architects quantity surveyors hiyo group yote watu milioni moja nataka tupange kazi that is why we have to do housing number one. number two, tunataka kuongeza manufacturing Kenya katika hii mpango ya housing tutazalisha nafasi nyingi ya manufacturing katika factories zetu kule factory ya kutengeneza simenti factory ya kutengeneza mawe factory ya kutengeneza mba, mabati factory ya kutengeneza chuma factory ya transport wale watu watatusaidia makondakta na transport na wale watu wote wako na malori na nani tunataka kupanga manufacturing jambo la tatu tunataka kuhakikisha ya kwamba hiyo mpango yote kwa sababu hapa Kakamega tusipofanya mpango ya housing hii shamba tuko naye kwanza kwa msali hapa Vihiga karibu inakuwa rural slum eka ilikuwa tano, imekuja mbili inatoka mbili, inakuja nusu inatoka nusu inaenda wapi inaenda point 50 by 100 si ndio na hiyo ni shamba ambayo tungetumia kuzalisha chakula. We must re- re- reverse the land fragmentation that is threatening our food security. We must reverse. Tunataka hii malaba shamba kubwa ipaki ya kuzalisha chakula. Badala ya kukatia mtoto atiaenda jenge hapo, tujenge manyumba kubwa hapo kwa center wakae hapo tuzalishe chakula kila mtu akae kwa shopping center hapo tunakaa that is what other people are doing sio kama tunaelewana tuko pamoja sasa tunalalamika ati oh bei ya unga imepanda sasa bei ya unga imepanda na wewe shamba ile badala ya kulima chakula umegawa umejenga nyumba umeweka kaburi umeweka nini umeweka nini imepotea sasa njaa tutahepa njaa namna gani kama ile shamba ya kuzalisha chakula tumeenda kukatakata watu wanaishi imekuwa kijiji ama namna gani lazima tuambiane ukweli ama namna gani my friends ndio sababu program ya housing itatuokolea mashamba ambayo ya kuzalisha chakula ibaki ya kuzalisha chakula watu waishi mahali ambapo tumepanga hiyo mambo ya housing hiyo ni hiyo ni sababu yangu ya tatu sababu ya ine watu milioni saba Kenya wanaishi kwa slums mahali hakuna choo hakuna maji Hakuna stima na usiseme ati sio kazi yako wale wanaishi ni watoto wetu wewe mtu ya kakamega hata kama wewe ni mwalimu hapa mtoto wako atapita mtihani aende university aende kazini akifika Nairobi si ataenda kuishi kibera kama hakuna mali nyingine ya kuishi ama namna gani umepata hasara hujapata hasara 
akienda Kisumu Eldoret ama akuja hapa Kakamega town. Si anakuja kuishi kwa kijiji ambaye haina maji. So we must have housing so that we can eliminate slums in Kenya. Mumeelewa kwa sababu gani ndio tukue na housing? Bado mko na maswali na mimi? <laughs> ama na magani? Sijui kama tunaelewana. Unajua hii kazi lazima nifanye kwa sababu mnanisumbua na mimi napanga maneno ndio Kenya ikae mzuri. Na unajua sikizeni. Hawa watu wote wa Kiingereza mingi wanatuambia oh unajua tunataka Kenya ikae kama Singapore. Eh? Tunataka Kenya ikae kama Malaysia. Eh? Unajua Asian Tigers walikuwa namna hii sasa ni namna ile. Sasa mimi nataka niwaulize ile ile Singapore prime minister wa Singapore alikuwa Kenya hapa two months ago. Singapore ilikuwa slum kama Gibera. Leo ni first world katika dunia hii. Kwa sababu walipanga wakafanya mambo yao ya housing, wakafanya mipango ingine. Sasa mimi nataka niulize nyinyi wa Kenya. Kama mnataka tuwe kama Singapore ama mnataka tuwe kama Malaysia ama hata tuwe bora kuliko hao wote. We must make the decisions they made. Hatuwezi kuwa kama Singapore kama kazi yetu ni make convenient eh, unajua eh, unaweka sufuria kwa kichwa unaenda kwa barabara hapo unatanga tanga alafu unarudi Kenya itabalika namna gani na sufuria kwa kichwa Hapana ah, Hiyo mchezo tuache Ama namna gani kaka mega Wauli ile <laughs> So hiyo ndio mpango Sasa mimi nataka niwaulize Iko njia mbili ya kupeleka Kenya mbele ama nyuma. Njia moja ni ile kibaki ya libanga, alichukua usukani, ushuru ilikuwa 200 billion, haka ongeza, haka panga, haka panga, haka panga, tukalipa, tukalipa. Wakati ya meondoka, ilikuwa imefika 900 billion, kalibu, karibu 1 trillion. Sinamuna hiyo? Hiyo njia moja, tukusanya ushuru. Njia ingine ni hii ya watu ya handshake. Wamechukua deni yetu ikuwa 4 trillion. Ndiyo hiyo deni, deni, deni. Saa hii imefika karibu 9 trillion. Ndiyo hiyo Kenya karibu inapigwa munada. Nyinyi mnataka tuendelee hii barabara ya kwenda kwa munada ama tuendelee ile ya kibaki ya kusanya ushuru na wakenya wenzetu? Eh, simple. Hakuna story mingi. Mimi na uliza nyinyi kaka <laughs> Na uliza jini kakamega, muna sema tuende barabara hiyo ya kuteleza ya kwenda kwa madeni ama tukusanya ushuru kila mtu walipe. Si tukusanya ushuru kila mtu walipe? Ama muna sema aje? Ndiyo, jambo la pili, nataka ni ulize nyinyi pia. Kwa sababu, sitake mbuseme ya kwamba.